हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर नहीं अंदर आपने एक पॉइंट नहीं चर्चा करी है थी अने एश कक्षकों ना आकार अने कक्षकों ना प्रकार कक्षकों ना आकार प्रकार कंप्लीट करें आप अच्छी अने अंदर नोडल सरफेस लेके नोडल सपाटी अने नोडल प्लेन शो है इसे अने पन बात करी है तो नोडल समतल के ये शे आपने अने नोडल सपाटी तरीके गुजराती माँ बोल रखी है इसे अने मैं चर्चा करी है थी कि कया कक्षक नी अंदर केवा प्रकार ना नोडल प्लेन हो इसे मैं तमने नोडल प्लेन पन दर्शावे हता परिमाण सही तो आप सभी ये याद करी ली दाव से व्यवस्थित नोटडाउन कर आसपास जो इलेक्ट्रॉन आलेक्ट्रॉन न संपूर्ण वर्णन करने चौक्स अंक की जरूर पड़े अंक एटम आंक लखी सकिए परमाणु केन्द्र आसपास इलेक्ट्रॉन संपूर्ण वर्णन करने जरूरी आंक ने शू कही क्वांटम आंक कहे इलेक्ट्रॉन न आप संपूर्ण वर्णन करवे इलेक्ट्रॉन क्या आने इलेक्ट्रॉन कई कक्षा में आलो इलेक्ट्रॉन भ्रमण दिशा शू आ बड़ी ज वस्तु समझवा क्वांटम आंक ना यूज कर क्वांटम आंक चार प्रकार चार चार प्रकार अपने व्यवस्थित रीते समझवा पड़े जेमा पहलो क्वांटम आंक है जेन नाम है मुख्य क्वांटम आंक मुख्य क्वांटम आंक ने अपने एन तरीके ओ स्मोल एन जेने आप बीजी रीते कही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्य क्वांटम आंक देट मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम मुख्य क्वांटम आंक शू तो ध्यान समझो आ परमाणु न केन्द्र है अहलो मार्ग है त्यार बीजो मार्ग है तीजो चौथो पांचमो आ रीते मार्ग हे इन्फाइनाइट सुधी राइट जो एन बराबर एक लीए छ चार पांच तो तमने ख्याल है कि आ शू तो आ नंबर जी आप एल एन एन ओ मतलब के आपने शू बतावे कक्षा बतावे एट्ले स्मोल एन एन कि वन टू थ्री फोर फाइव आप एक प्रकार मुख्य क्वांटम आंक है एट्ले कही सकी कि मुख्य क्वांटम आंक एक कक्षा दर्शा शू बता है कक्षा तो याद रखीश आप कक्षा इंग्लिश शेल कहवा शू कहवा शेल तो शेल नंबर इज इक्वल टू एन हम एक पॉइंट याद रखे एन कक्षा एन प्रकार कुल एन स्क्वेर कक्षकों कायम याद रखो एन कक्षा में एन प्रकार एन स्क्वेर कक्षकों शू कहवा मांगे कि कोईपण कक्षा ना क्रमांक एन हो तो ये एन कक्षा में एक कक्षा हो तो एक प्रकार एक वर्ग जी कक्षकों पर बीजा नंबर की कक्षा ले बे कक्षा हो एल एन इज इक्वल टू तो बीजी कक्षा में बे प्रकार वर्ग जी कक्षकों बतावे आ शू आप साबित करे हम बीजों एक पॉइंट याद रखो कि आ आपने मुख्यत्व इलेक्ट्रॉन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन केन्द्र थी अंतर 
આ બંને વિશે માહિતી આપે છે એટલે મુખ્ય ક્વાન્ટમ અંક આપણને બે માહિતી આપે ઇલેક્ટ્રોન ની ઊર્જા વિશે કેવી રીતે માનો કે હું કહું મારી પાસે ઇલેક્ટ્રોન પહેલા માર્ગમાં છે અને હું કહું મારી પાસે ઇલેક્ટ્રોન ત્રીજા માર્ગમાં છે તો તમને ખબર પડવી જોઈએ ઇલેક્ટ્રોન ની ઊર્જા વિશે આપણે વાત કરેલી છે તેર પોઈન્ટ છ ઇલેક્ટ્રોવર્ટ યાદ આવે છે હાઇડ્રોજન માટે પ્રથમ સ્તર ની અંદર ઇલેક્ટ્રોન ની ઉર્જા કેટલી તેર પોઈન્ટ છ ઇલેક્ટ્રો વોલ્ટ હવે જે તેર પોઈન્ટ છ ઇલેક્ટ્રો વોલ્ટ છે તો બીજા માર્ગ ની અંદર શું થશે ખબર પડવી જોઈએ ત્રીજા માર્ગ ની અંદર શું થશે ખબર પડવી જોઈએ જેમ જેમ ઇલેક્ટ્રોન દૂર જાય એમ માઇનસ વેલ્યુ ઘટતી જાય રાઈટ ઓર રાઉન્ડ તો પોઈન્ટ એ છે બેટા કે સૌથી દૂર રહેલા ઇલેક્ટ્રોન ની ઉર્જા કેટલી સ્વીકારવામાં આવી છે શૂન્ય તો સૌથી પહેલો હશે એની ઉર્જા ઓછી જેમ જેમ દૂર જાય કહેવાનું મારું તાત્પર્ય એ છે કે પહેલા માર્ગ કરતા બીજા માર્ગ માં એના કરતા ત્રીજા માર્ગ એના કરતા ચોથા માર્ગ જેમ જેમ ઇલેક્ટ્રોન દૂર જશે તેમ ઉર્જા નું મૂલ્ય વધતું જશે એટલે ઇલેક્ટ્રોન ની ઉર્જા નું પ્રિડિક્શન કરી શકાય અને ઇલેક્ટ્રોન નું કેન્દ્ર થી અંતર ઇલેક્ટ્રોન પહેલા માર્ગ માં હશે તો અંતર ઓછું છે બીજા માર્ગ માં અંતર વધ્યું ત્રીજા માર્ગ માં ચોથા માર્ગ માં ક્રમશ અંતર વધતું જ હશે એટલે ઇલેક્ટ્રોન નું કેન્દ્ર થી અંતર કેટલું છે એ પણ જાણવું હોય તો મુખ્ય ક્વાન્ટમ આંકની મદદથી જાણી શકાય હવે આ સ્ટેટમેન્ટ પર આવીએ સ્ટેટમેન્ટ શું કે છે n કક્ષામાં n પ્રકાર ની કુલ n સ્ક્વેર કક્ષકો આવેલી હોય ધારો કે આ પહેલી કક્ષા છે તો તમને હવે ખબર હોવી જોઈએ કે પહેલા માર્ગ માં s કક્ષક જ હોય બીજા માર્ગ માં s અને p હોય ત્રીજા માર્ગ માં s P અને D હોય ચોથા માર્ગમાં એસ પી ડી અને એફ હોય યસ ઓર નો એફ થી આગળ જરૂર નથી પડતી આપણે માર્ગની જરૂર પડશે પણ કક્ષકની અંદર એફ થી વધારે જરૂર પડતી નથી હવે જોઈએ એન કક્ષામાં એન પ્રકારની કુલ એન સ્ક્વેર કક્ષકો આવેલી છે ધારો કે એન બરાબર એક લઈ લો તો એન બરાબર એક કક્ષામાં શું કહેવાય એક પ્રકારની કુલ એક નો વર્ગ કેટલો થાય એક કક્ષક અથવા એક કક્ષકો આવેલી હોય છે બોલો ખબર પડે છે હવે એન બરાબર બે લઈ લઈએ તો એન બરાબર બે કક્ષામાં એન પ્રકારની એટલે કેટલા પ્રકારની બે પ્રકારની કુલ બે ના વર્ગ જેટલી કેટલી કક્ષકો હોય ચાર કક્ષકો આવેલી હશે એન બરાબર ત્રણ લેવામાં આવે તો ત્રીજી કક્ષામાં ત્રણ પ્રકારની ત્રણના વર્ગ જેટલી એટલે કે ટોટલ નવ કક્ષકો આવેલી હશે અને એન બરાબર જો ચાર લઈએ તો એન બરાબર ચાર કક્ષામાં ચાર પ્રકારની કુલ ચારના વર્ગ જેટલી એટલે કે સોળ કક્ષકો આવેલી હોઈ શકે છે બોલો ખબર પડે છે હવે આ તો એક સ્ટેટમેન્ટ પ્રમાણે મેં લખી દીધા નંબર પણ હવે આને પ્રૂવ કરીએ આપણે તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે એસ ના પેટા પ્રકાર કેટલા એક મતલબ આમ તો પેટા પ્રકાર નથી એ પોતે જ છે પેટા પ્રકાર પી ના પેટા પ્રકાર કેટલા ત્રણ ડી ના કેટલા પાંચ અને એફ ના કેટલા સાત આ ચર્ચા આપણે પહેલા પણ કરી ચુક્યા છીએ આ છે એના પેટા પ્રકાર બોલો ખબર પડે હવે જોજો ધ્યાન દો એન બરાબર એક એટલે પહેલો માર્ગ એક કક્ષામાં એક પ્રકારની એસ એક જ પ્રકાર છે જોવો પહેલા માર્ગમાં ખાલી એક જ પ્રકાર છે એસ એક પ્રકાર કુલ એક જ કક્ષક છે એસ નો પેટા પ્રકાર કેટલો એક તો પહેલા માર્ગમાં ખાલી એક જ કક્ષક આવેલી છે એન બરાબર બે મતલબ આ બીજો માર્ગ લઈ લો એન બરાબર બે કક્ષામાં બે પ્રકારની તો જુઓ કયા બે પ્રકાર છે એસ અને પી બે પ્રકારની કુલ ચાર કક્ષકો તો એસ નો પેટા પ્રકાર એક અને પી નો પેટા પ્રકાર ત્રણ આવેનો સરવાળો કરો કેટલો થાય ચાર બોલો ખબર પડે છે ફરીથી સમજો એન બરાબર બીજો માર્ગ એમાં એક એસ કક્ષક છે અને એક પી કક્ષક છે એટલે કુલ કેટલી કક્ષકો છે બેટા બે તો બે પ્રકારની કક્ષકો આવી ગઈ એસ પ્રકાર પી પ્રકાર એસ ના પેટા પ્રકારની કિંમત કેટલી એક પી ના પેટા પ્રકારની કિંમત કેટલી ત્રણ તો કુલ કેટલી કક્ષકો થઈ ચાર તો અહીંયા આપણને ચાર કક્ષકો મળશે એન બરાબર ત્રણ લઈએ જો ત્રીજી કક્ષા લઈએ તો આ રહી એન બરાબર ત્રણ કક્ષા એમાં ત્રણ પ્રકારની તો જુઓ એસ પી અને ડી એમ ત્રણ પ્રકારની કુલ કેટલી નવ કક્ષકો કેવી રીતે તો એસ નો પેટા પ્રકાર એક પી નો પેટા પ્રકાર ત્રણ અને ડી ના પેટા પ્રકાર કેટલા પાંચ સરવાળો કરો પાંચ ને ત્રણ આઠ ને એક નવ તો ટોટલ 
नौ प्रकार की कक्षको बोलो ख्याल आ रही है बेटा एन बराबर चार कक्षा लीए तो आ चार नंबर कक्षा है तो आ स्टेटमेंट बिलकुल साइटमेंट एप्लाय कर बिलकुल साद रखे एन कक्षा में एन प्रकार एन स्क्वेर कक्षको आलेक्ट्रॉन के टू एन स्क्वेर तो अहिया हूँ लखु छु आग टू एन स्क्वेर इलेक्ट्रॉन आय टू एन स्क्वेर के कारण के आप भाई गया एक कक्षा अंदर वु बे इलेक्ट्रॉन आम के एस कक्षा है तो आप एक बॉक्स दौरी एक बॉक्स अंदर आप इलेक्ट्रॉन के मूकीशू बे ऊपर नीचे विरुद्ध तीर थी बे इलेक्ट्रॉन मूकीशू आ शाइट थोड़ी बार पी खबर पड़ से तक पीना पेटा प्रकार त्रन से दीकरा जो त्रन हो तो आमा तब कुल के एरो मूकशो देट मीन्स के इलेक्ट्रॉन मूकशो छ तो जेटली कक्षको एना करता डबल शू आ इलेक्ट्रॉन तो अँ कक्षको के एक एक कक्षक आई हो तो आम इलेक्ट्रॉन के सोर कक्षको एन स्क्वेर सोर वे गुणी दो कशुजल दर्शा रीते बदली न सको मतलब परिभ्रमण करे इलेक्ट्रॉन जो दिशा में गति करे वर्तुराकार मार्ग में गति करे तो ते जी सको कि इलेक्ट्रॉन चौक्स मार्ग में गति करते जाए इलेक्ट्रॉन जय चौक्स वर्तुराकार मार्ग में गति करते जाए तो कोलमत शू हो सौ अपने एल हिम्मत समझ भी पड़े शू हो एल बराबर याद रखे जीरो वन एक लै लो तो एल बराबर शू वन मैनस वन तो आ जीरो 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 चलो पी एन बराबर 
n बराबर b माटे बात करिए r i n बराबर b n बराबर b माटे बात करी शुरू तो ऐसे हुआ उसे zero थी two minus one मतलब zero थी two minus one इले zero अने one b आपसे तो यहाँ zero आ गए अने one आपसे बड़ो ख्याल आ गया उसे त्यार बाद n बराबर त्राण माटे कहना प्री करो जो हो n बराबर त्राण ले लो तो तमारी यहाँ त्राण मुकवाना था है तो l बराबर सूत है से बड़ो आ l ने की मच्छ l बराबर सूत है zero थी three minus one तो आ गए zero थी two अने zero थी two जाओ इले बच्चे one आ गए शु आ गए one तो zero थी b जवामा आ गए तो यहाँ आ गए zero one n two अने जो हो n बराबर चार ले लो शु तो l बराबर zero थी four minus one मतलब zero one two three four minus one इले three zero थी three इले zero one two three आउ हवे याना थी सू साबित है इसे कोणिया विकमान क्वांटम अपनो उपयोग शू याना थी सू साबित है इसे तो याद रखो कोणिया विकमान क्वांटम अंक ए कक्षक नक्की करवा माते उपयोगी चहे कक्षक नक्की करवा माते उपयोगी चहे हवे कक्षक नक्की करवी चहे तो जो ये आप चलो यहाँ कनेक्ट कर जो ध्यान दी n बराबर एक आप पहला मार्ग नहीं अंदर कई कक्षक चहे s तो आज ये l बराबर जीरो आवे एक s कक्षक नो कहवा है n बराबर b तो n बराबर b ले वामा आवे बीजो मार्ग तो आप बीजा मार्ग में s अन्य p a b b कक्षको आवे ली चहे s कक्षक माते l नी कीमत जीरो चाहे पहलो मार्ग हो बीजो मार्ग हो सातमो मार्ग हो घमे ने मार्ग है से हवे l नी कीमत जीरो आवे इतने s कक्षक पर हो तो आ s कक्षक माते l नी कीमत जीरो तो p कक्षक माते l नी कीमत वन तो आ s कक्षक माते अन्य आ p कक्षक माते जो आप तभी कनेक्ट करो सेकेंड मार्ग मार्ग नी अंदर s अन्य p b कक्षक छे s कक्षक माते l नी कीमत जीरो आवे छे तो p कक्षक माते l नी कीमत सूर ऐसे वन ऐसे चलो ऐना पची जो बेटा s p अन्य b त्रिज्या मार्ग में त्राण कक्षक हो तो आ त्रिज्यो मार्ग त्राण कक्षक बोले त्राण कीमत s माते जीरो आविष्यो छे p माते एक आविष्यो छे तो b को ना माते हो b माते बहुत सिंपल बात छे क्रमशः एक-एक कक्षक बढ़ती जाए छे एक-एक नंबर बढ़ती जाए छे then after s p d f चौथो मार्ग चौथा मार्ग नहीं अंदर चार कक्षक को आवेश जो होता है s p d f तो that means जीरो आवे इतने s कक्षक एक आवे इतने p कक्षक b आवे इतने d कक्षक अने त्राण आवे इतने f अब कौन ही बात छे l नहीं बात छे मतलब के जो तमने कौन ही है विकमान क्वांटम आपने कीमत तो आप ही रहे तो कक्षक कयोज है एक खबर पड़ी जाए that is कक्षक नक्की करवा माटे उपयोगी छे धारो के हों तमने को मारी जोड़े 3d कक्षक छे अने 3d कक्षक माटे n अने l जनाओ तो अबे वो आसान थी क्यों तमारा माटे आंगर जे नंबर होए ए n इले त्राण l नी कीमत d माटे कई तो आज वो l नी कीमत नंबर बोली जाओ कारण के बद्धा मा s वाइड ले जीरो छे p वाइड ले एक छे d वाइड ले बेच छे अने f वाइड ले त्राण छे कहीं सूचे d d माटे l नी कीमत सूचे बे तो n बराबर त्राण अने l बराबर b आत्रिणी माते मानो के तमने हम पूछे 4s माते n बराबर अने l बराबर जवाब आपो बोलो करी शकाई के नहीं 4s माते n नी कीमत कितनी छे 4 l नी कीमत s माते कितनी s माते l zero तो आज ये कीमत आ गई ये मुख्य क्वांटम अने कोणिया विकमान क्वांटम अपनी कीमत आ गई बोलो समझ पड़े छे खूब सिंपल छे बेटा एक बार तुम्हें प्रॉपर्ली समझवानो प्रयत्न कर सो आई डोंट थिंक के एनी अदर कोई तकलीफ तुमने पड़ी सके ओके हजु तो आप एक क्वांटम अंक है हजु बीजा बे समझवा सो नोट करो पछि आगे बढ़ी चलो तीसरा नंबर नो क्वांटम अंक छे दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंग्लिश में आने के बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट मींस चुंबकीय क्वांटम अंक अबे चुंबकीय क्वांटम अंक शू छे तो समझ जो ध्यान पूर्वक आ आपन ने बतावे छे कक्षकोनो पेटा प्रकार अने एना कारणे आपड़े कक्षकोनो दिक विन्यास जानी शकिये छिये 
શું જાણી શકીએ છીએ દીક વિન્યાસ આ દીક વિન્યાસ શું છે દીક વિન્યાસ એટલે કક્ષક એક્ઝેક્ટલી કઈ અક્ષ પર આવેલી છે એ જો જાણવું છે તો આપણે મેગ્નેટિક ક્વાન્ટમ નંબર વડે એ જાણી શકીએ છીએ ચુંબકીય ક્વાન્ટમ માં ખૂબ ઉપયોગી નીવડે છે જ્યારે તમારે કક્ષક નક્કી કરવાની હોય મતલબ કે કક્ષક કઈ છે અને કઈ અક્ષ ઉપર આવેલી છે એ જો જાણવું હોય તો ચુંબકીય ક્વાન્ટમ માં ખૂબ જ અગત્યનો નિર્ણય છે ચેક કરીએ આપણે સૌથી પહેલા અહીંયા ચુંબકીય ક્વાન્ટમ આપણે એમ એલ વડે બતાવાય એલ સફિક્સ માં લખવાનું છે આવી રીતે નહીં આ રોંગ મેથડ છે એલ સફિક્સ માં આવશે મતલબ નીચેની તરફ લખવાનું એમ એલ चुंबक बाकी आगे चार पांच छीएफ અહીં બે સૂત્રોનો આપણે યુઝ કરવાના છીએ એમ એલ બરાબર માઇનસ એલ થી પ્લસ એલ પણ એક વાપરીશું આપણે તો જોઈએ અહીંયા તમારી પાસે સૌથી પહેલા એલ બરાબર ઝીરો લઈ લો જો એલ બરાબર ઝીરો લેવામાં આવે તો આ એલ બરાબર ઝીરો લીધો એલ બરાબર ઝીરો એટલે કક્ષક કઈ એસ સમજી લેજો ધ્યાનથી અહીં તમે ઝીરો મૂકી દો ચલો જો હું અહીંયા ઝીરો મૂકું તો ટુ ઇન્ટુ ઝીરો પ્લસ વન તો એમ એલ ની કિંમત શું આવે વન जीरो तो ML ने कीमत जीरो आ रही कौन है माटे S कक्षक माटे ML ने कीमत एक मर दी जो ये कि एक कीमत का ही जीरो कौन है माटे S कक्षक माटे आप ऐसे लोग हैं हवे L बराबर एक ले लो चलो L बराबर एक ले ये इतने आ L ने कीमत यहाँ एक मुको तो ML is equal to two into one plus one two into one plus one सुआवे त्राण तो एम एल कुल प्रकार याद करजो आज जरूर पड़े एम एल बराबर त्रे त्रेटा प्रकार बताए कि तो एम एल बराबर शु आ टू इंटू टू प्लस वन क्या थी आवी बेटा? एल कीमत टू मूक दो तो टू इंटू टू प्लस वन बे, बे चार वत्ता एक पांच हम तक समझ पड़वी जो है कि आ बतावे कि भाई पांच किमतों मैं एम एल किमत पांच है नहीं एम एल पांच किमतों मैं ये पांच किमतों कई तो आ सूत्र में तेरे मुकवा एम एल इज इक्वल टू माइनस एल थी प्लस एल 
माइनस एल थी प्लस एल एम एल के प्लस है बे तो माइनस बे थी प्लस बे आपसे माइनस बे माइनस एक जीरो प्लस वन एंड प्लस टू केम कारण के डी ना टोटल पांच प्रकार छे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर तो आ पांच प्रकार छे इतना माटे कुल पांच कीमतों मरे घना लोगों सु करता होए छे के डी एक्स वाई माटे माइनस बे डी वाई जेड माटे माइनस एक डी जेड एक्स माटे जीरो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माटे प्लस वन अने डी जेड स्क्वायर माटे प्लस टू ये वो नथी समझ जो एनी कीमतों फिक्स नथी कई कक्षक माटे कई कीमत ए नक्की नथी पन आ पांच कीमतों आ पांच कक्षक होनी छे ए नक्की छे वो लोग खबर L बराबर त्राण, F मार्ट आवे के नहीं, तो अहीं हूँ सूल लखिश बोलो, ML is equal to 2 into 3, L नहीं कीमत सू आवे 3, तो यहीं आवे 2 into 3 plus 1, त्राण गुणा कर्मा बेट ले 6 वत्ता 1, 7, आ क्या छे ML नहीं कुल 7 कीमत हो मारे, L बराबर त्राण कोणा मार्टे छे, F कक्षक मार्टे छे, ध्यान रखिश हूँ आपने हवे ये सात कीमतों मले ML नहीं ये कई सात कीमतों ये समझ हो पाए तो कई कीमत मुको तो ML बराबर माइनस त्राण थी प्लस त्राण L नहीं कीमत त्राण छे बेटा तो माइनस त्राण थी प्लस त्राण संख्या रेखा पर माइनस त्राण थी प्लस त्राण जाओ तो बच्चे जीरो आवे के नहीं माइनस त्राण माइनस बे माइनस एक जीरो प्लस वन प्लस टू एंड प्लस थ्री कितनी कीमत हो थाई टोटल एक बे त्राण चार पांच छह सात केम कारण के एफ ना पेटा प्रकार कितना छह सात छह पया सात हजुर सुधी नक्की थी शक्या नक्की जिन्ही जरूर पढ़ना थी गणित बुक्स में लखे लापन छह आपने लखी पढ़ शक्ये सही है कारण के कई अभ्यास पढ़ना थी पने नहीं जरूर क्या रहे नथी सो आपने ये याद नहीं करी है। मतलब F ना प्रकार हमने खबर हो जो सात है, ML नहीं कुल सात कीमतों मारे हैं। ओके? आपने क्वांटम नंबर नहीं प्रैक्टिस के लिए कर ली है, पर ये चौथों क्वांटम नंबर तो हमने समझा भी हो, पच्ची आपने नहीं प्रैक्टिस करी है। चौथों क्वांटम नंबर है, जिन्हें कि इस आपने स्पिन क्वांटम आंक स्पिन क्वांटम आंक ने एस तरीके ओरखवामा आवेश है। हम यहाँ जे एस तरीके ओरखवामा आवेश है, एनो अर्थ एवो था है कि स्पिन मतलब भ्रमण। तो आने घनी वक्ते भ्रमण क्वांटम आंक तरीके ओरखिशु। विजुनाम सूच है भ्रमण क्वांटम आंक। स्पिन क्वांटम आंक एज भ्रमण क्वांटम आंक तरीके पन ओरखिशु। हम यहाँ सूच है सम धारों के तमारी पासे एक कक्षक नी अंदर बे इलेक्ट्रॉन छह बरोबर तो आ बे इलेक्ट्रॉन ने आपने आरिते रजु करिए थी बोलो रजु करिए थे क्या परंतु जहाँ रहूं हाइड्रोजन नी इलेक्ट्रॉन रचना लगू एक नंबर नो हाइड्रोजन छह एनी इलेक्ट्रॉन रचना लगू तो हमारे एक अज इलेक्ट्रॉन आवेलो हुआ है ए इलेक्ट्रॉन क्या भरा है के भी रीते तो इलेक्ट्रॉन रचना हजु आपने बनवानी छे एमा हो तुमने समझा दी परंतु अहिया याद रखो के ए इलेक्ट्रॉन क्या होय पहली कक्षक मा એટલે पहलो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षक मा होय हवे बेटा समझ जो के जारे पण एक प्रैक्टिकल करवामा आवयो अहिया नॉर्थ एंड साउथ पोल मुकी देवामा आवे એટલે के हूं बात करी रयो छु अहिया चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करवानो आणि अहिया थी हूं हाइड्रोजन परमाणु नी किरणावली ने पसार करो छु याद आवे छे कई आने आपने एक नाम आपियो तो जे बोर नो नमूनो समझावी शक्तो नथी सु नाम हतो बिल्कुल साची बात छे जिमेन असर जिमेन असर चुंबकीय क्षेत्र माथी हाइड्रोजन परमाणु ने पसार करवामा आवे तेनु बे भाग मा विभाजन हतो जोवा मारे छे એટલે हाइड्रोजन परमाणु ऊपर अने हाइड्रोजन परमाणु नीचे एम बे भाग मा एनु सु थाई छे विभाजन थाई छे अहि सु आवेला छे हाइड्रोजन परमाणुओं आवेला है आ हाइड्रोजन परमाणु की किरणावली ने चुंबकीय क्षेत्र में थी पसार करवामा आवे तो हाइड्रोजन परमाणु बे भाग में विभाजित हो जाए लेकिन प्रश्न ये उपस्थित था कि हाइड्रोजन तो इक्वल हो ले का तो बदला नॉर्थ साइड जवा जुए का बदला साउथ साइड जवा जुए का बदला सीधा जवा जुए 
પરંતુ અહીં બે ભાગમાં સ્પ્લિટિંગ થાય તો આવું શા માટે સ્પ્લિટિંગ થાય છે એ સમજવા માટે સ્પિન ક્વાન્ટમ આ ખૂબ જરૂરી છે એટલે કે ઝીમેન અસર અથવા બીજી અસર હતી વિદ્યુતીય ક્ષેત્રમાં પણ બે ભાગમાં વિભાજન થતું હતું જેને આપણે સ્ટાર્ક અસર કહેતા હતા શું કહેતા હતા સ્ટાર્ક અસર અને એમાં પણ બે ભાગમાં વિભાજન થતું હતું એ સમજવા માટે હવે જોજો હાઇડ્રોજન ઇક્વલ ગુણધર્મ ધરાવતો હોવો જોઈએ છતાં પણ બે ભાગમાં વિભાજન થાય છે એના પાછળનું કારણ છે કે ઘણા બધા હાઇડ્રોજનમાં એક ઇલેક્ટ્રોન ઉપરની સ્પિન ધરાવતો હોય તો ઘણા બધા હાઇડ્રોજનમાં ઇલેક્ટ્રોન નીચેની સ્પિન ધરાવતો હોય હવે આ ઉપરની સ્પિન અને નીચેની સ્પિન શું છે તો બે પ્રકારે ઇલેક્ટ્રોન ભ્રમણ કરતો હોય આ પરમાણુનું કેન્દ્ર છે કેન્દ્રની આસપાસ અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન પરિભ્રમણ કરે છે પરમાણુના કેન્દ્રની આસપાસ અહીં કોણ પરિભ્રમણ કરે છે ઇલેક્ટ્રોન પરિભ્રમણ કરે છે હવે આ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ બની શકે કે ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં ફરે મતલબ કે આને આપણે કહી શકીએ સમઘડી સમઘડી મતલબ ક્લોકવાઇઝ એનું પરિભ્રમણ હોય કેવું હોય ક્લોકવાઇઝ મતલબ કે તે ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં પરિભ્રમણ કરે છે એટલે કે તેમાં સમઘડી રોટેશન જોવા મળે છે બીજી શું પોસિબિલિટી હોય બેટા બીજી પોસિબિલિટીને આપણે આનાથી બિલકુલ વિરુદ્ધ વિચારી શકીએ આ પરમાણુનું કેન્દ્ર અહીંયા તમારી પાસે ઇલેક્ટ્રોન અને આ ઇલેક્ટ્રોન એ આ દિશામાં જાય મતલબ કે આને આપણે વિષમ ઘડી તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ મતલબ વિષમ ઘડી દેટ મીન્સ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ શું કહીએ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ વિષમ ઘડી એટલે કે ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં તો જે સમઘડી દિશામાં ઇલેક્ટ્રોન પરિભ્રમણ કરે એને માનો કે ડાઉનવર્ડ વડે બતાવીએ તો વિષમ ઘડીને અપવર્ડ વડે બતાવો મતલબ ઉપરનો એરો જરૂરી નથી કે કોના માટે કયો એરો યુઝ કરો તમે સમઘડીને ચાહો તો ઉપરના એરા વડે બતાવો તો વિષમ ઘડીને એ કન્ડિશનમાં નીચેના એરા વડે બતાવશો ટૂંકમાં એક બાજુને દિશાને રજૂ કરવા માટે એક બાજુના ભ્રમણને રજૂ કરવા માટે સમઘડી એટલે કે ઉપર કે નીચેનો એરો તેનો વિરુદ્ધ એરો એનાથી વિરુદ્ધ પરિભ્રમણને બતાવવા માટે જરૂર પડશે બોલો ખ્યાલ આવે એવો છે ખૂબ સિમ્પલ વાત છે એટલે અહીં હાઇડ્રોજન બે પ્રકારની ઇલેક્ટ્રોન ધરી ભ્રમણ સ્પિન ધરાવતા હોય છે એટલે પરમાણુના કેન્દ્રની આસપાસ આવેલ ઇલેક્ટ્રોન એ બેમાંથી કોઈ એક સ્પિન ધરાવશે હાઇડ્રોજન કા સમઘડી કા વિષમઘડી હવે તમે અહીંયા લાખો હજારોની સંખ્યામાં પરમાણુઓ લીધા હશે તો કેટલાક પરમાણુ એવા હશે જેમની સ્પિન સમઘડી હશે તો કેટલાક પરમાણુ એવા હશે જેમની સ્પિન વિષમ ઘડી હશે હવે ધારો કે સમઘડી સ્પિન ધરાવતા હાઇડ્રોજન ઉપરની દિશામાં આકર્ષિત થયા તો વિષમ ઘડી વાળા નીચેની તરફ આકર્ષિત થાય અને પરિણામે હાઇડ્રોજનનું બે ભાગમાં શું થઈ જાય છે વિભાજન થાય છે એટલે અહીં આપણે એ સમજી શકીએ છીએ કે હાઇડ્રોજન પરમાણુનું વિભાજન બે ભાગમાં કેમ થાય છે કારણ કે હાઇડ્રોજન પરમાણુ ઉપરની અને નીચેની એમ પરસ્પર બે દિશામાં વિભાજિત થાય બીકોઝ બે અલગ અલગ પ્રકારના એમના કોણાવર્તન છે દેટ મીન્સ સમઘડીમાં પણ પરિભ્રમણ કરે અને વિષમ ઘડીમાં પણ તે પરિભ્રમણ કરી શકે હવે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ સ્પિન ક્વાન્ટમ જે છે એ એસ છે તો એ એસની કિંમત એકના માટે પ્લસ વન હાફ તો બીજા માટે માઇનસ વન હાફ ગણવામાં આવે છે તો અહીં જ્યારે સમઘડી દિશામાં ઇલેક્ટ્રોન પરિભ્રમણ કરે ત્યારે ડાઉન એરો અથવા અપ જે પણ તમારી ઇચ્છા હોય રાખી શકો છો તો વિષમ ઘડીની અંદર એનાથી બિલકુલ વિરુદ્ધ રાખવાનું રહેશે સિમિલરલી એસ બરાબર પ્લસ વન હાફ કે માઇનસ વન હાફ શું મૂકવું એ તમારે નક્કી કરવાનું છે કોઈ પણ એક સ્પિન માટે પ્લસ વન હાફ તો બીજી સ્પિન માટે તમે માઇનસ વન હાફ યુઝ કરશો બંને માટે એક સમાન તમે યુઝ નહીં કરી શકો એ ધ્યાનમાં લઈશું આપણે થોડો ખ્યાલ આવી રહ્યો છે ચલો નોટ કરો પછી આગળ વધીએ છીએ જો બે પોઈન્ટ મેં નાના નાના બોર્ડ ઉપર લખ્યા છે બંને પોઈન્ટ શું બતાવે છે કોણીય વેગમાન તમે ભણી ચૂક્યા છો પરંતુ એ ઇલેક્ટ્રોનનું કોણીય વેગમાન ભણ્યા છે અહીં મેં શબ્દ લખ્યો છે કક્ષકનું કોણીય વેગમાન હવે કક્ષક કોણ બતાવે કયો ક્વાન્ટમ આંક કક્ષકની રજૂઆત કરે કોણીય વેગમાન ક્વાન્ટમ આંક એલ બરાબર ઝીરો વન ટુ થ્રી નીચે એસ પી ડી એફ એવું આપણે લખીએ છીએ તો એનો મતલબ એ છે કે કક્ષકનું કોણીય વેગમાન જ્યારે તમારે રજૂ કરવું હોય તો યાદ રાખજો કક્ષકનું કોણીય વેગમાન બરાબર સૂત્ર બહુ સિમ્પલ છે જે યાદ રાખવું પડશે તમારે એલ L plus 1 H upon 2 pi. 
घनी वक्खते अहि आरिते पन लखेलू हुई शके छे L L plus one आरिते H लखेलो होए, ओके? अबे आजे H लखेलो छे H H एनो मतलब सू था है तो आनो मतलब था है छे H upon two pi, so don't worry वस्तु एनी ये जिसे पन अलग अलग रीते लखवा मा सामे पक्षे इलेक्ट्रॉन अनु स्पिन कोणीय वेगमान जारे रजू करवानु आवे इलेक्ट्रॉन अनु स्पिन कोणीय वेगमान जो तमारे रजू करवानु था है तो एने रजू करवा मारे नी सिस्टम छे s s plus one h upon two pi similarly एने पन रजू करी शुकिए s s plus one hash तो आज h hash छे एनो मतलब छे h upon हवे पॉइंट समझी ले जो अहीं जे S छे ए सू छे स्पीन क्वांटम S एक अक्षक न थी स्पीन क्वांटम S बराबर S बराबर सू छे तो S बराबर छे स्पीन क्वांटम आक अने आज स्पीन क्वांटम आक छे एनी किम्मत सू हुआ का तो प्लस वन हाफ का तो माइनस वन हाफ परंतु आनी अंदर आपने जे S नो यूज करीशु ए का M माटे प्लस वन हाफ और यूज करीशु तो आपने इलेक्ट्रॉन नो स्पिन कोणिया वेगमान सोधवा माटे जे S नो यूज करीशु ए का M माटे प्लस वन हाफ यूज करीशु ले जो हो अहिया इलेक्ट्रॉन नो स्पिन कोणिया वेगमान सोधो स्पिन कोणिया वेगमान इलेक्ट्रॉन नो सोधो तो S ने कीमत मारे का M शुम प्लस वन अने नी बाहर आओ से एच अपॉन टू पाइ चलो आज शूट है थ्री बाइ टू ऊपर सूट है से आ बे ऊपर जैसे इल बे बत्ता एक त्राण थ्री बाइ टू था से अने थ्री बाइ टू इतने वन पॉइंट फाइव इनटू वन हाफ इल पॉइंट सेवेंटी फाइव जो के जवाब आओ से डायरेक्ट जो आपने लखो है तो आओ के एक लकी शक्य है फोर अने आ उसे एच अपॉन टू पाइ आ फिक्स वैल्यू रहस है नो चेंज ओके आ इलेक्ट्रॉन में स्पिन कौन है एक मारने की मच्छे याद रख दो आ तमने एमसीक्यू मा पूछी शकाय जो आइनी बात करिए तो एल नी की मत यह बदला दी जाए अबे एल नी की मत जीरो ले वामा आवे तो यह जीरो मुकु पड़े मारे अबे जो हम कक्षकनु कोणीय वेगमान सोधवानी जे बात छे एमा एल नी कीमत हो सुम किस बेटा जीरो अबे जीरो अने बाहर आओ से एच अपॉन टू पाई अबे जीरो नू वर्णुल करी अने एच अपॉन टू पाई सूत ही जाए जीरो जो एल बराबर एक माटे हो गणत्री करी कोणा माटे एल बराबर एक माटे तो सूत है से बोलो अहिया एक आओ से अहिया � L बराबर एक माटे नहीं कीमत आ रही। L बराबर B माटे गणत्री करी शकाय के नहीं। बोलो बेटा। L बराबर B ले इशु। ले जो तमने आओ पूछा है। L बराबर कीमत का दाच ना आपे। अंत तमने इनके S कक्षक माटे शो दो। तो S कक्षक माटे L बराबर जीरो जावे। P कक्षक माटे शो दो। तो L बराबर एक आवे। D कक्षक माटे शो दो। तो L बराबर B अने बाहर आ से h upon two pi इवरी ते l बराबर three इतने के f कक्षक मारे पन तमे सो दिशो तो आप point में याद रख जो कक्षक नो कोणीय वेगमान अने electron नो spin कोणीय वेगमान के भी इतने सो दिश आए से ऐना formula शुरू है तो important शुरू है formula जो तमने formula आवडे से तो बाकी नो काम तो सरल से तमे आराम थी बाकी नो काम करी शक्सो तो लो खबर पड़ी नोट कर लो पची आपने हमें क्वांटम आंक जे नक्की करें तो इन्हें थोड़ी प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन के वा प्रकार ना पूछा रहा हूँ नोट कर लो आने चलो वीडियो पॉज करी अने आने नोट कर लो चलो जवाब दो बेटा ओके हमें कितना क्वेश्चन आपने करवा चाहे क्वांटम नंबर पर आधारित धारो के साउथी पहलो क्वेश्चन है कि n बराबर त्राण, l बराबर b, ml बराबर b अने s बराबर प्लस वन हाफ। बिजोच है n बराबर b, l बराबर b, ml बराबर प्लस वन, s बराबर माइनस वन हाफ। 
तीजो एन बराबर चार एल बराबर त्र एम एल बराबर चार प्लस वन एवं कहीं लख वन लखी एस बराबर प्लस वन हा चौथो एन बराबर त्र एल बराबर एक एम एल बराबर माइनस एक एस बराबर माइनस वन हाफ ई है एन बराबर चार अथवा पांच ले लो चलो एल बराबर त्र एम एल बराबर माइनस टू एस बराबर प्लस अँ तो गमे लई शक एफ बात करिए तो एन बराबर ले लो चार एल बराबर जीरो एम एल बराबर जीरो एस बराबर माइनस वन हाफ जी ले लो एन बराबर त्र एल बराबर जीरो एम एल बराबर प्लस वन एस बराबर प्लस वन आम सेट लख्या एन एल एम एल एस कि हमें अँ शोध क्या क्वांटम सेट साचा है क्या क्वांटम सेट खोटा बोलो शोधी शक बिलकुल आराम से शोधी शक जो तब पहली बार चले कदाच तक एवं लगे कि आ के रीते नक्की थे आ क्वेश्चन आपेला हाँ आप तमने पूछ से क्या साचा क्वांटम सेट क्या है खोटा क्वांटम सेट क्या के रीते नक्की कर एन बराबर त्र एस त्र एल बराबर बे हम जुओ ते जो याद नहीं राखो तो तकलीफ पड़ से जीरो वन टू थ्री एस पी डी एफ आ याद रख एल बराबर बे को बेटा डी मे तो अँ थ्री डी बीजो मुद्दों एल बराबर बे हो तो एम एल कि क्या थी क्या सुधी हो तो एम एल कि माइनस एल थी प्लस एल हो ना हो तो माइनस बे प्लस बे हमें जो माइनस बे प्लस बे तो एम आए एम एल की किमत बे पॉसिबल है बिलकुल बात साची और एस तो गमे तो प्लस वन आप माइनस वन आप होके थ्री डी कप सक था साचो क्वांटम सेट है मतलब पहलो साचो क्वांटम सेट है बीजो एन बराबर बे है बेटा तो अँ लखी लो चलो एल बराबर बे एल बराबर बे एट डी कप सक कई तकलीफ लगे टू डी याद करो दीकणुल खाली एस हो पी हो पी आगे हो तो जु से ऑर्बिटल से फरक शु हो तो एमत एल जितली हसे अथवा तेना की नानी हसे याद रखो एम एल मस्ट बी इक्वल और लेस देन एल आ फिक्स है आ याद रखो एम एल की किमत का तो एल जितली हो एल थी नानी हो तो आ एल करता के भी है मोटी है पॉसिबल नहीं कारण त्र लो माइनस त्री प्लस त्र माइनस त्री प्लस त्र चार आस आ खोटू है आत कर एन बराबर त्र चलो त्र लखो एल बराबर एक एक मतलब पी कक्षक थ्री पी एम एल बराबर माइनस एक बोलो एल कि एक हो तो माइनस एक शक्य है यस माइनस एक थी प्लस एक ए शक्य है मतलब आ थ्री पी कक्षक ने दर्शा बी कक्षक मतलब बी साचो क्वांटम से आ खोटो है आप खोटो है ध्यान रख चलो ई मे जुओ तो एल बराबर शू पांच एल बराबर त्र एल बराबर त्र हो एफ कक्षक आए तो फाइव एफ बनवी जो एम एल की किमत माइनस बे त्र करता आ किमत के भी ना मैं तुम शू शीखवाड़ू एल करता एम एल ना हो अथवा सामन हो तो त्र करता बे ना के रीते तो अँ त्र माइनस त्र प्लस त्र वे जाओ तो माइनस बे आना मतलब आ साचो सेट है एस पो लो प्लस वन हाफ के माइनस वन हाफ मैं कोई किमत होइए एस की किमत प्लस वन हाफ के माइनस वन हाफ सीवाय तो ये चाल से तो आफ बात कर एन बराबर चार 
एल बराबर जीरो जीरो इतने एस कक्षक जो ही शक्कर हो एमएल नहीं कीमत जीरो तो जो एल अने एमएल समान हो ही शक्के साच हो जाए ना माइनस वन हाफ मतलब आस एफ पन साच हो जाए चलो आनी बात करो त्राण एल नहीं कीमत जीरो एल नहीं कीमत जीरो मतलब कई कक्षक एस एमएल नहीं कीमत प्लस वन एल करता एमएल मोटो होए बोलो एल करता एमएल नहीं कीमत मोटी पॉसिबल छ जीरो होए तो माइनस जीरो थी प्लस जीरो ले एमएल वो दो मार वो दो जीरो जो ही शक्के आधो प्लस वन से मतलब आप पॉसिबल ना थी आप पॉसिबल तो यहाँ आपने पास एक मैंने त्राण पांतम सेट एवाज है जे पॉसिबल ना थी जारे एक में त्राण अने चार पांतम सेट एवाज है जे पॉसिबल छे बोलो ख्याल आवी रोज हाँ वच्चे स्पिन क्वांटम नंबर जहाँ रे बनाओ देखो खाते लाइट वच्चे थी गयू थो इसलिए मैं थोड़ा वीडियो स्टॉप कर दो परंतु एमा एक पॉइंट ध्यान रख जो कि स्पिन क्वांटम नंबर नहीं शोध कौन ही करे तो एक पॉइंट आवे जहाँ स्पिन क्वांटम आंक नक्की करवा मारे बेबीज्ञानी कोई काम करी हो तो एक न अतः मैं स्पिन क्वांटम आंक नहीं अंदर लकी ले जो, because लाइट जवाना परिणाम में आप पॉइंट कदाच मैं ये वक्त आते उल्लेख कर रही हूँ ना थी, गाउट स्मिथ अनेक उल्लेख हैं, ओके? तो आ सैमुअल गाउट स्मिथ अनेक जॉर्ज उल्लेनबैक आपका पूरा नाम सा सैमुअल गाउट स्मिथ अनेक जॉर्ज उल्लेनबैक आप आपने एक क्वांटम सेंट भानी शुखरा पर इलेक्ट्रॉन रचना पची। इलेक्ट्रॉन रचना मानो कि हम तमने हम को कि सोडियम माटे छिल्ली कक्षक माटे क्वांटम सेंट रजू करो। तो सोडियम नहीं छिल्ली कक्षक माटे हाल हो क्वांटम सेंट न रजू करी शो। करंट के सोडियम नहीं छिल्ली कक्षक का ये हजुम है हम तमने सिखवाड़ ओके okay? तो अपने नेक्स्ट लेक्चर सुधी राह जुबी पर से कि कोई परमाणु आप ये लोग पर अने ए परमाणु में अंदर छिल्ला इलेक्ट्रॉनिक के सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन माटे तमने पूछी शक्के चे कि क्वांटम सेट जाना हो तो ये शुरू हुई शक्के चे कि वेरी तेना की करी शक्के चे एनी पन आपने चर्चा करी शो ओके त्यां सुधी � प्रॉपरली समझी एने नोट डाउन करी लो अने विविध प्रकार की मैं तमने जे पीडीएफ फाइल मुकलाबी छे एमा घना बता क्वेश्चंस आ क्वांटम सेट आधारित पन छे ए क्वांटम सेट आधारित क्वेश्चन पन तमे समझी लो इले तमारो कॉन्फिडेंस बढ़ी जाए ओके नोट करो लकी लो वीडियो ने लाइक करवाना भूलता नहीं थैंक यू गॉड ब्लेस